नमस्ते गुड इवनिंग आदाब वेलकम टू अली तो सरदार सिमा मेद उन्ना प्रेम तो स्ट्रगल्स ने कोड़ा संतोष अंग भरीं चे सक्सेस चूसने हम तो मंदिर स्टार्स ने मीमुंद किसको संदेह माँ अली तो सरदार का लेट्स स्टार्ट अली तो सरदार का ओके मरी यूरोज ये एपिसोड की ओके अंदा महीना कर रहा हूँ आकर रहा नहीं तेलुगु इंडस्ट्री लो तेलुगु शाहरुख खान आने वाले ये वर रही तेलुगु शाहरुख खान ने चाला मंदी ये पूरे कुछ खंडित सिलाव ना रखा था ये मात्रा आसन चेक उन्हें अकेडेट बिल्कुल चाहता हूँ लेट्स वेलकम नटुरीगा सिनी प्रयाणानी प्रारंभिंची थैंक यू मैं शो ग्रीन चाला भी नॉन इन चाला मंदे मेरा शो कैलरेंटी ये पुरु ये पुरे अल्टर इंदर नडू तोड़ने एक रोंट नो हैदराबाद लोंट नो बॉम्बे लोंट नो हैदराबाद है नहीं लास्ट टू ट्वेंटी इयर्स नहीं चाहिए हैदराबाद है हैदराबाद लोंने बॉम्बे लो अरे बॉम्बे ने शिफ्ट है पे ट्वेंटी इयर्स बैक अंते ते पे अरे इंडिया के लाल सोचें द बॉम्बे ते फादर बिजनेस आकरा स्टार्ट जिस अंते निम पुटिंग विजय वाड़ा आ तरवात अंते पेरिंग अंते बॉम्बे ने डी स्कूल का ले फादर बिजनेस अन्य आकरे उन्ने दे ओके एडवरटाइजिंग एजेंसी उन्ने दे ओके नान म कार्ड कार्ड अम्मा विजय वाले नान गुंट नान गुंट या इन द कने देखे देखे लोटे इजी का हाफ नॉन मेल पोचा ये अटला कनेक्ट है यार हमारे ही कनेक्ट है यार लव मैरिज है अरेंज मैरिज है अरेंज मैरिज है ना ओके बान विथ गोल्डन स्पून ना सिल्वर स्पून ना लेते नार्मल स्टील स्पून देवड़ देवला � Ini kan mana mundu mundu biru, ada ke? Dan kini cahala cappal seni orang ni. Oh, anda prepare aja. Apa prepare aja? Nanti, nanti mi show in tu popular. Okay. Yang mana cappal deh, an kunte i wala, ane mi ni dal je pesta. Matto an tu beri kocah seni, beri kocah seni. Motor kocah. Motor kocah. First trip pun mudah, wakte wakte ni saya. Ingat mudah naik, mudah. Ada? Ah, ready. So golden spoon. Almost you can say like that, yeah. अंते मुंडू गोल्ड तो यानी कल सिल्वर है, कट को नहीं, नहीं तो, ओके, पूर्ति पे रेंटी वेंकट, वेंकट मनोहर, मनोहर मिल गया विचार लो, मनोहर का तो, मतलब स्टर्लिंग है नुंडे दी, हाँ, रेडीमेड गारमेंट्स हो, ओके, दानिक एक्चुअल नहीं मॉडलिंग जैसा नो आज स्टील्स चूसे नन सेलेक्टेड जर Although my first cinema was a good hit for the first cinema. Yes. But I was a good fan of the cinema. Yes. Because Chanjigar is a fan base. Yes. So, in that cinema, I was a James fan of the audience. Okay. It was a good fan of the James. Yes. Okay. So, Raviteja, you were the one who did it. Yes. Yes. Okay. So, modeling and industry, you wanted to go to the industry, but you didn't want to go. बालों में तो शेर है। ले ले दे। ना कोई पुरु मनो चादू में दास ले पुरु दयास ले दो। हाँ। ये तो आमना उनको आसो ये चादवे हम ये कंप्लीट जैसे वाणी चेटों तक। एन चादवे हो? निम्बे कॉम जैसे नहीं। ओके। बाउंस कॉलेज बॉम्बे लो। ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ना तो बेदरिंची है मेरा बाप कौन ह� I am my sister. Okay. My sister is my family. What's your name? Nilima. Nilima. Where are you from? Ireland. Dublin. Ireland? Yes. Nilima, Moscow. We are in Ireland. If you want to go, they will be more than happy. They are twins. Okay. They are twins. We want to meet that funny man. Ali. We want to meet that funny man, Ali. Is it going? In America, I am a funny guy. 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 Hey, Dravadra. 
కానీ బా పిల్లలు ఎప్పుడైతే మనల్ని ఓన్ చేసుకున్నారో వాడు బికమ్ ఎ సక్సెస్ డెఫినెట్లీ అంటే వీళ్ళు ఫారెన్లో ఉండి ఫ్యామిలీస్తో దూరంగా ఉండి కనెక్షన్ ఉండదు కదా సో మీ షోస్ మీ సినిమాలు ఇవన్నీ చూసి వాళ్ళు బాగా అంటే మన తెలుగు కల్చర్కి నేటి దగ్గర ఫీల్ అవుతారంటే ఇట్లాంటి మీ షోస్ సినిమాలు మన సినిమాలు చూసి నీకు అన్నపూర్ణ స్టూడియో అండ్ అన్నపూర్ణ సెవెన్ ఎకర్స్ అంత దాంట్లో నీకు ఎంత వచ్చింది కాదండి నా పేరు అక్కినేని వెంకట్ కాదంట చాలా మంది అక్కినేని వెంకట్ అక్కిని ఏంటంటే అక్కినేని వెంకట్ సమర్పించు అని వేస్తుంటారు అది నాగార్జున గారు అన్నయ్య గారు అని ఇండస్ట్రీలో చాలా మందికి తెలుసు కొంతమందికి చాలా మందికి తెలుసు వాళ్ళకి బట్ వెంకట్ అని నీ పేరు కదా నువ్వే అక్కినేని వెంకట్ అనుకుంటారు చాలా అది నాగార్జున గారు నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కదా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ సో పైగా సీతారామ కళ్యాణం చూద్దారామ్ అన్నాడు అవును అది అవునండి ఓకే దాని మూలాన జనాలు కొంచెం అట్లా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఎలా వచ్చింది అవకాశం స్టర్లింగ్ రెడీమేడ్ గార్మెంట్స్ అని అప్పుడు మా బ్రాండ్ ఉండేది ఓకే సో దానికి మోడలింగ్ చేశాను నేను ఓకే సో ఆ ఫోటోగ్రాఫ్స్ యాక్చువల్లీ చోటాకి నాయుడు గారు చూశారు ఆయన అప్పుడు ఏదో సీరియల్ ఏదో ప్లాన్ చేస్తారు సమ్ ఏదో అనుకుంటే మా వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేయటం జరిగింది సీరియల్ ఇంట్రెస్ట్ లేదని చెప్పాము సో దెన్ ఆయన వైవీఎస్ గారికి చెప్పారు వైవీఎస్ చౌదరి గారికి ఓకే అప్పుడు అంటే నాగార్జున గారు వైవేష్ చౌదరి గారు ఇట్లా కొత్త వాళ్ళతో సినిమా చేయాలని అనుకుంటున్నారని అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది సో అట్లా వైవేష్ చౌదరి గారు నా ఫోటోగ్రాఫ్ చూశారు కాంటాక్ట్ చేయడం జరిగింది దెన్ మీ అన్నారు కదా సెవెన్ ఏకర్స్ లో నా స్క్రీన్ టెస్ట్ అప్పుడే నిన్నే పిల్లడితే హిట్ అయ్యి సినిమా మంచి బ్లాక్ బస్టర్ అయింది పెద్ద హిట్ అయింది వన్ ఇయర్ బ్యాక్ అప్పుడు సో ఆ స్క్రీన్ టెస్ట్ లో నాకు అన్నిటికంటే ఎక్సైటింగ్ ఏంటంటే ఆ నిన్నే పిల్లడితే హౌస్ లోనే నా స్క్రీన్ టెస్ట్ నేను అప్పుడు గ్లాడ్ రాక్స్ మిస్టర్ ఇండియా గెలిచిన ఒక అతను ఇంకొక అమ్మాయి అమ్మాయి ఇప్పుడు టీవీ సీరియల్ లో బాగా ఫేమస్ మా ముగ్గురుది స్క్రీన్ టెస్ట్ వాళ్ళు ఏమో గ్లాడ్ రాక్స్ గెలిచి వచ్చాడు ఆ అమ్మాయి ఏమో మోడలింగ్ లో అమ్మాయి కూడా ఫేమస్ ఇక్కడ మనం జస్ట్ కాలేజ్ నుంచి పాస్ అయ్యి వచ్చాం తీసుకొచ్చి సెవెన్ ఏకర్స్ లో నిన్నే పిల్లడితే సెట్ ఆ కాస్ట్యూమ్స్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసి వేసుకోండి బట్టలు అని అంటే మోర్ ఎక్సైట్మెంట్ ఏంటంటే ఈ నాగార్జున గారి బట్టలు నిన్నే పిల్లడితో వాడిని ఓకే సో మోర్ దెన్ ఎందుకంటే ఓ మనం అంటే నాకు బాంబేలో ఉంటున్నా నేను సమ్మర్ హాలిడేస్ విజయవాడ వచ్చేవాడి నాకు సినిమాలు అంటే పిచ్చి సో ఆ సెకండ్ రిలీజ్ లో ఆ టైం అన్ని ఎక్కువ ఉండేవి అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ నైంటీస్ సో చిరంజీవి గారి సినిమాలు నాగార్జున గారి సినిమాలు ఒక కనీసం ఒక త్రీ ఫోర్ మూవీస్ అన్నా ఉండేవి సెకండ్ రిలీజ్ అట్లా సో విపరీతంగా చూసేవాడిని సో నాగార్జున గారు అంటే ఒక స్టైలిష్ హీరో తెలుగులో ఒక స్టైలిష్ హీరో ఉన్నాడంటే ఆయనే ఆయన బట్టలు నాకు ఇస్తున్నారు అనేది ఒక హ్యాపీ ఫీలింగ్ సరే వేసుకుందాం సో నాకు ఇప్పటికీ స్క్రీన్ టెస్ట్ ఇవ్వాలంటే రాదు నాకు ఎవడన్నా అడిగాడే ఇప్పుడు ఎవరు లక్కీలీ అది ఆ పరిస్థితి రాలేదు బట్ స్క్రీన్ టెస్ట్ కెమెరా పెట్టేసి ఏమన్నా చేయమంటే ఏం చేయాలో నాకు తెలియదు నాకు ఏం చేయమంటావు అని చౌదరి అడగటం ఇట్లా క్వశ్చన్లు సో ఫైనల్లీ ఆయన అక్కడ నుంచి క్వశ్చన్లు అడగటం నేను దానికి రిప్లై అవ్వటం అది నా స్క్రీన్ టెస్ట్ ఆ పక్కన ఉన్నాడు ఏమో వాడు సిక్స్ ఫీట్ వన్ ఇంచో ఎంత ఉన్నాడు బాడీ బిల్డర్ వాడు ఫెయిర్ గా వాడు డాన్సులు చేసేస్తున్నాడు ఏదో చేసేస్తున్నాడు సో ఆ స్క్రీన్ టెస్ట్ అయిపోయింది ఆడి ముందు మన ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఆడ అంత బాగున్నాడు అది ఇది అని బట్ ఈవినింగ్ నాగార్జున గారు ఆ టేప్స్ చూసి ఇమీడియట్లీ ఆ రోజు అతను ఓకే చేయండి అన్నారు సో కన్ఫర్మ్ చేశారు సో ఇది గోల్డెన్ స్పూన్ మోర్ దెన్ పేరెంట్స్ ఎవరి పేరెంట్స్ అయినా వాళ్ళ పిల్లల్ని బాగా చూసుకుంటారు బట్ ఇలాంటి తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఇంత పెద్ద బ్యానరు అది అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ అది ఒక సూపర్ స్టార్ నాగార్జున గారు అవకాశం ఇవ్వటం అనేది అది గోల్డెన్ స్పూన్ గోల్డెన్ ఛాన్స్ అంటారు అద్భుతమైన ఒక పెద్ద బ్యానరు నాగేశ్వర గారు నాగార్జున గారు సినిమాలో కాంబినేషన్ దాంట్లో అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ లో అన్ని పెద్ద హిట్స్ అటువంటి బ్యానర్ లో అవకాశం రావడం అనేది నిజంగా అదృష్టం కొద్దిగా ఇప్పుడు ఇంత చెప్పావే చాలా నాకన్నా బాగున్నాడు అందంగా ఉన్నాడు డాన్స్ వేసేయండి అది అదృష్టం కూడా ఉండాలి అదృష్టం నీకు ఉంది అదే అదే అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే బికాస్ అంటే ఆఫ్టర్ సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత ఏదో మీ ఇక్కడ ఫిల్మ్ అక్కడ గెస్ట్ హౌస్ లో పెట్టి ఆ హీరో నన్ను ఇంకో హీరో ఉన్నాడు దాంట్లో ఆ గురికి ఏదో కొంచెం ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు కానీ అదర్వైజ్ నాకు యాక్టింగ్ అంటే ఏంటనేది అసలు ఏం తెలియదు ఓకే నన్ను భరించినందుకు వైవేష్ చౌదరికి ధన్నాలు అప్పుడు మనకి ఫిల్మ్
చేంజ్ అయిపోయాయి అలాంటి టైంలో అంటే నాకు కెమెరా లెఫ్ట్ ఏంటి రైట్ ఏంటి కెమెరా ఫేసింగ్ ఏంటి అసలు ఏమి తెలియదు సో నా నా నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీలో నా గురువు ఎవరంటే నేను వైవేష్ చౌదరి అన్న ప్రతి షాటు ఆ సినిమాకి ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ నైన్ టెన్ టేక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఆలోచిస్తుంటే అమ్మో అనిపిస్తుంది అంటే దానికి ఫస్ట్ డే సీన్ కూడా ఒక చిన్న బాత్రూంలో అద్దంలో చూసుకొని అరే రాజు క్యారెక్టర్ పేరు రాజు చాలా అందంగా ఉంటావరా అని ఈ ముక్క చెప్పాలి మిర్రర్ ఉంది నేను నుంచున్నాను కెమెరామ్యాన్ డైరెక్టరు ఇద్దరు లైట్ మ్యాన్లు ఇక్కడ అది నా ఫస్ట్ షాట్ ఫస్ట్ టైం కెమెరా ఫేసింగ్ బాత్రూంలో బాత్రూంలో ఫస్ట్ షాట్ బాత్రూమ్ ఫస్ట్ అది కూడా పెద్ద బాత్రూమ్ కాదు చిన్నది మన మధ్యన ఉంది డిస్టెన్స్ అంత కూడా లేదు ఈయన ఏమో ఇట్లా చేయాలి ఇట్లా చేయాలని డైరెక్టర్ నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాడు బట్ ఇక్కడ ఈ లైట్ మ్యాన్లు వాళ్ళు ఇప్పుడు అప్పటికే ఎన్నో సినిమాలు చేస్తుంటాడు వాడు వాడు అనుకుని ఉంటాడు ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చుంటే ఎరకొట్టేసా అంటే ఒక చిన్న లైన్ చెప్పడానికి కూడా అంత టెన్షన్ పడేవాడు అప్పుడు అలాంటిది ఆ సినిమా కంప్లీట్ అయ్యి అంత బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయింది అండ్ తర్వాత స్క్రీన్ మీద చూస్తే నేనే నా చేసింది అని అనిపించారంటే బేసిక్లీ మెకానికల్ యాక్టింగ్ లేదు నువ్వు సక్సెస్ అవడానికి ఆ సినిమా పెద్ద హిట్ అవడానికి ఒక కారణం ఉంది తెలుసా నీకు తెలుసా నీకు నీకేమైనా గుర్తుందా షూటింగ్ రామచంద్రపురంలో చేసావని కాదు కదా నాగేశ్వర గారు నీ చంప మీద పెళ్లి అని ఒకటి పీకారు అప్పుడు దారిలోకి వచ్చాను అవును అవును అది ఆ సీన్ నాకు గుర్తుందండి నిజంగా కొట్టారంట కదా అవును రామచంద్రపురం కోట ఉంది కదా మన అవును దాంట్లో షూటింగ్ ఓకే ఆ సీన్ లో ఆయన కొట్టాలి నేను మన జనరలీ ఆ డిస్టెన్స్ పెట్టుకొని చూసుకొని చేస్తారు ఆయన ఒక రెండు సార్లు ట్రై చేశారు అట్లా మనకేమో రియాక్షన్ రావట్లేదు సరే ఇట్లాగా అని చెప్పి నెక్స్ట్ డే షార్ట్ ఓకే ఇమీడియట్లీ ఓకే కట్ చెప్పిన తర్వాత వెళ్ళి చూసుకుంటే ఇక్కడ పడింది బట్ ఇట్ వాజ్ సచ్ అన్ అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఆయన్ని సౌత్ ఇండియన్ దిలీప్ కుమార్ అనేవాళ్ళు అంటే నేను బాంబేలో పెరిగింది కాబట్టి బిఫోర్ కమింగ్ నాకు ఆయన ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటంటే సూపర్ స్టార్ అండ్ సౌత్ ఇండియన్ దిలీప్ కుమార్ ఏం నేర్చుకున్నావు నాగేశ్వర గారి దగ్గర ఆయిలా అంటే ఎనీ నేను చాలా మంది సీనియర్స్ తో చేశానండి అంటే వాళ్ళ కెమెరా సెన్స్ అండ్ టైమింగ్ అద్భుతం అంటే వాళ్ళ ధ్యాస మొత్తం వాళ్ళ పని మీదే ఉంటుంది అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ విజయశాంతి గారు మీకు ఏమైనా రిలేట్ అవుతారా విజయశాంతి గారు సూపర్ స్టార్ అంటే దాదాపు ఒక థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి మాకు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అండి ఫ్యామిలీ అంటే ఫాదర్ అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీ మాది ఒక గాంధీ టెక్స్ అండ్ బ్రాండ్ కూడా ఉండేది సో దానికి ఆమె మోడలింగ్ చేసిందంటే కేవలం మాకే చేసింది ఇంకా బయట వాళ్ళకి ఎవరికి ఎప్పుడు చేయలేదు సో ఆ విధంగా ఇట్స్ అ వెరీ లాంగ్ రిలేషన్షిప్ శ్రీను గారు కూడా సో అంటే నిప్ర షూటింగ్ అప్పుడు నేను చిన్నపిల్లలో అండి బాంబేలో జరిగింది అప్పుడు షూటింగ్ బాలయ్య బాబు గారు వాళ్ళంతా వచ్చేవాళ్ళు సో అప్పటి నుంచి నాకు బాలకృష్ణ గారితో ఎలా ఉంటుంది ఆయన ముందు నుంచే చిన్నప్పటి నుంచి పరిచయం సో ఆ తర్వాత బలేవాడి బాస్ సినిమా చేసాం సో ఆయన ఎనర్జీ లెవెల్స్ వేరేనండి ఈ విశేష కాదు కాదు అరుణ్ ప్రసాద్ గారు అరుణ్ ప్రసాద్ తమ్ముడు నాకు బాగా గుర్తుందండి తలకోన ఫారెస్ట్ లో షూటింగ్ చేస్తాం ఫార్టీ సెవెన్ ఫార్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఉండి ఉంటుంది మంచి సమ్మర్ పీక్ సమ్మర్ లో తలకోన ఫారెస్ట్ లో ఆ సీన్ లో నేను చనిపోతాను ఆ చనిపోయి నన్ను ఎత్తుకొని పరిగెత్తాలి ఆ వేడిలో ఆ ఫారెస్ట్ లో మనం టాప్ యాంగిల్ తీస్తాం ఈ యాంగిల్ అంటాం ఆ యాంగిల్ అంటాం అది షార్ట్ లంచ్ తర్వాత అంటే జనరలీ మనం మార్నింగ్ ఒక జోష్ లో వెళ్తాము కొంచెం లంచ్ టైం కొంచెం అట్లా బాడీ రిలాక్స్ అయ్యేది కదా కానీ ఆయన ఏ మాత్రం ఏ చేంజ్ లేకపోయినా చెమటలో పక్కన చెమటలు కక్కుతున్నారు అంటే అంత వేడి ఆయన వేడి ఉండాలి ఆయనకి ఇష్టం ఇష్టం ఆయనకి ఇష్టం ఎండ ఉండాలి అవును అంటాడు ఆయన అవును చల్లగా ఉందంటే ఇష్టం ఉంటది ఆయన అవును అవును చాలా ఎంత అంటే చాలా వేడి అంటే చాలా సినిమాలు చేశాను మధ్యాహ్నం పూట కూడా జనరల్ గా కొంచెం కేరవాల్ నుండి రెస్ట్ తీసుకుందాం అని ఉంటది ఆయన లేదు బయట కూర్చొని భోజనం చేస్తాడు ఆయనకి అదేంటి మరి అవును ఆ విషయం మాత్రం అంటే ఒక అంటే నేను ఎంత కాకపోయినా సిక్స్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఉండేవాడిని అప్పుడు వెయిట్ సో నన్ను ఎత్తి ఉండాలి కదా మొయిట్ వండి ఒక్క షాట్ కాదు అంటే ఎన్నో షాట్లు కదా డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ నుంచి లైక్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండ్ ముగ్గురు చాలా సరదాగా ఉండేవాళ్ళం ఆయన సుధాకర్ గారు కూడా 
సో అంటే లక్కిలీ ముందు నుంచే పరిచయం ఉంది కాబట్టి ఆ చనువు ఆ ఫ్రీడమ్ అనేది ఉంది ఓకే జనరల్ గా ఇప్పుడు నేను స్కూల్కి వెళ్ళాను అనుకో అలీ రోజు అటెండెన్స్ తీసుకుంటున్నాడు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అంటుంటా అండ్ ఏదైనా గేమ్స్ ఉంటే మనకి కప్పులు ఇస్తుంటారు అవి తీసుకెళ్లి ఇంట్లో పెట్టుకుంటాను నేనైతే నువ్వేంటి కాలేజీకి వెళ్ళకపోయినా కప్పు ఇస్తారంటే నీకు అంటే మీకు కొన్ని సీక్రెట్స్ చెప్తానన్నాను కదా సో ఈ మీ షో ద్వారా మా పేరెంట్స్ కూడా ఇవాళ కొన్ని సీక్రెట్స్ తెలుసుకోవాలి అమ్మా వేనండి సో రెండో ముడి ఇప్పు ఇప్పు సో జూనియర్ కాలేజ్ అండ్ సీనియర్ కాలేజ్ రెండు ఉంటాయి బాంబేలో ఎఫ్ఐజేసీ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ జూనియర్ కాలేజ్ ఎస్వైజేసీ అంటే సెకండ్ ఇయర్ జూనియర్ కాలేజ్ ఎఫ్ఐ బీకామ్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ బీకామ్ అన్నట్టు సో జూనియర్ కాలేజ్ అక్కడ స్టైల్ ఏంటంటే అంటే నాకు ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎట్లా ఉంటుందో నాకు తెలియదు ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక్క పుస్తకం అంటే స్కూల్ అయిపోయింది ఆ బ్యాగ్ అక్కడ పడేసాం ఇంక ఈ సబ్జెక్టులు ఈ సైన్స్ ఈ గోల అంటే కామర్స్ తీసుకున్నాం ఈ ఫిజిక్స్ ఈ కెమిస్ట్రీ ఈ ఏంటి ఈ చైన్ అంటాడు ఈ రియాక్షన్లు అంటాడు ఇవన్నీ అయిపోయినాయి దాటేసాం రా బాబు అనుకొని ఆ బ్యాగ్ అక్కడ పడేసి ఇంకా మన అప్పటి నుంచే వెనక్కి జుట్టు దోవటం పాకెట్లో కోంబు సంజయ్ దత్ స్టార్ట్ అయింది స్టార్ట్ అయింది సో ఒక్క పుస్తకం పట్టుకొని కాలేజీలోకి ఎంట్రీ అంధేరి వెస్ట్ ఏరియాలో భవన్స్ కాలేజ్ ఉంటుంది అప్పుడు శివ సినిమా చూసావా ఇదేనా ఇది జస్ట్ ఇండస్ట్రీలోకి రాకముందు నా ఫస్ట్ పోర్ట్ఫోలియో అంటే ఈ ఫోటోగ్రాఫ్ చూసే నన్ను వైవీఎస్ గారు సెలెక్ట్ చేసింది అంటే ఇప్పుడు ద ఫేమస్ హెయిర్ స్టైల్ హకీమ్ అలీమ్ అని పేరు విన్నారా అంటే హీఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇన్ ఇండియా నేమ్ ఎనీ బిగ్ స్టార్ అలీమ్ మొన్న ప్రభాస్ గారికి కానివ్వండి మహేష్ గారికి కానివ్వండి ఎవరికైనా ఆల్ ద బిగ్ స్టార్స్ ఇన్ తెలుగు రామ్ చరణ్ కానివ్వండి అందరికీ ఆయనే సో హీ వాజ్ మై క్లోజ్ ఫ్రెండ్ సో ఆ హెయిర్ స్టైలింగ్ కానీ ఆ ఫోటో సెషన్ కానీ ఆ టైంలో అంటే టుడే సచిన్ తెందుల్కర్ విరాట్ కోహ్లీ అందరూ అతనికి ఫోన్ చేస్తారు డైరెక్ట్ యాడ్ ఫిలిమ్స్ అన్ని చేయాలంటే ఓకే సో హీ వాజ్ మై క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఓకే అంటే ఆ ఫోటో చూడగానే నా గ్యాప్ వచ్చింది అట్లా మేము షూట్ చేసేవాళ్ళం ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ కూడా ఫ్రెండే రారా ఫోటోలు తీసుకున్నా ముగ్గురు వెళ్ళిపోయి దట్స్ హౌ ఆ ఫోటోగ్రాఫ్ ఆ హెయిర్ స్టైల్ కానీ ఏం పెట్టారు చిన్నప్పుడు నీకు ఎందుకండి చెప్తా చెప్తా నార్మల్ మన తెలుగు ఫుడ్ ఇంట్లో ఏంటి రైస్ చపాతి నార్మల్ అంతే ఏంటండి హెయిర్ అలాగే ఉంది మా ఫాదర్ కూడా హెయిర్ బానే ఉంటుంది అంటే మేబీ జెనెటిక్ ఆ బుక్ తీసుకెళ్లి ఆ బుక్ తీసుకెళ్లి కాలేజ్ లో ఎంటర్ అవ్వగానే సో స్కూల్ నుంచి కొంతమంది సేమ్ కాలేజ్ లో ఉన్నారు ఆ ఏరియాలో ఉన్న ఇంకో స్కూల్ అంటే చుట్టుపక్కల ఉన్న కాలేజ్ చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళంతా ఫ్రెండ్స్ ఆ బ్యాచ్ ఒక ఇరవై మంది బ్యాచ్ అక్కడ రెడీగా ఉంది ఆ పుస్తకం పట్టుకుని ఎంటర్ అయ్యాం కాలేజ్ లో ఒక చెట్టు కింద కలిసాము ఆ చెట్టు మీద బుక్ పెట్టాను ఆ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆ బుక్ అక్కడే ఉంది అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే చాలా మంది చెప్తుంటారు వెంకట వెంకట బుక్ సో ఫైవ్ ఇయర్స్ కాలేజ్ లో ఎప్పుడు ఒక్క లెక్చర్ అటెండ్ అవ్వాల ఇట్లా ఎవరు చేయమాకండే బట్ ఏంటంటే నాకు జూనియర్ కాలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళు అమ్మ వింటున్నారు కదా ఓకే వాళ్ళకి అన్ని తెలుసు అంటే వాళ్ళు అంటే ఎంత మంచి పేరెంట్స్ అంటే అందరు స్కూల్కి కాలేజ్కి అట్లా బైక్స్ ఇస్తారు నాకు అప్పట్లో వన్ వన్ ఎయిట్ అన్ని కార్ ఇచ్చారు చిన్నగారు ప్రీమియర్ ప్రీమియర్ అంటే దట్ వాజ్ ది మోస్ట్ ఇవాళ రోజు మసిడీస్ బెంజ్ ఎట్లాగో ఆ టైంలో మనకు వన్ వన్ ఎయిట్ చాలా యా అది నా ఫస్ట్ కార్ సో అంత మంచి పేరెంట్స్ అది ఇప్పుడు తెలిసింది నాకు ఇండస్ట్రీలో ఇద్దరు వెంకట్లో వాడేవారు ఆ బండి అవునా రామానాయుడు గారు అబ్బాయి వెంకటేష్ వెంకటేష్ గారు వాడే ఆరు సంవత్సరాలు ఏడు సంవత్సరాలు వాడారు ఆ బండిని ఓ తర్వాత ఈ వెంకట్ నాకు అంతే నేను బాంబేలో వాడేవాడిని అండి అది ఆయన హైదరాబాద్ లో వాడారు సో అంటే మనం కాలేజ్ టైమింగ్ సెవెన్ టు టెన్ థర్టీ ఏదో ఉండేది అర్లీ మార్నింగ్ బేసిక్లీ అక్కడ కల్చర్ ఏంటంటే బాంబేలో ఆ టెన్ థర్టీ లెవెన్ కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ గుజరాతీ వీళ్ళంతా ఉంటారు కదా మార్వాడి బేసిక్లీ వీళ్ళు వెళ్ళిపోయి షేర్ మార్కెట్ నేర్చుకుంటాం పనులు నేర్చుకుంటాం ఆ టైప్ కల్చర్ ఉంటుంది బాంబేలో మనం సెవెన్ థర్టీకి కాలేజ్ అయితే దర్జాగా లేచి ఆ టెన్ థర్టీకి కార్ వేసుకొని కాలేజ్కి వెళ్ళేవాళ్ళం అంటే మా పేరెంట్స్ ఎప్పుడు ఇదేంటి అదేంటి అని ఎప్పుడు క్వశ్చన్ చేయాల అంటే వాళ్ళ ఇది నువ్వు ఏదో ముందు పాస్ అయ్యి ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే చాలా అన్నట్టుగా ఉండేది సో అంతవరకు చేసేవాళ్ళం అంటే మన టార్గెట
దానికి రావడానికి ఏంటి క్వశ్చన్లు దానికి కావాల్సిన ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ మ్యాచ్ ద కాలం క్లాస్లో ఎవరి దగ్గర నుంచి వస్తాయి ఎగ్జామ్లో ఓకే అంటే దేని మ్యాచింగ్ అంటే ఒక టెన్ మార్క్స్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఇక్కడిక్కడి నుంచి పక్క చుట్టుపక్కల నుంచి వచ్చేసేయని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అంటే కాపీ కొట్టి ఓకే అంటే ఎంత అంటే కాలేజ్లో ఇంటర్ కాలేజ్ కాంపిటీషన్ జరిగాయి ఫ్యాషన్ షోలు అయి వాటికి కూడా ట్రాఫీలు వచ్చాయి దానికి సో అవి తీసుకెళ్ళి ప్రిన్సిపల్కి ఇచ్చేవాళ్ళం సో ప్రిన్సిపల్తో మంచి పరిచయం సో ఒక ఇటు మనకి కాలేజీకి పేరు తీసుకొస్తున్నాడని వాళ్ళు హ్యాపీ ఇంటర్ కాలేజ్ ఇట్ షోస్లో అన్నిట్లో బట్ ఎగ్జామినేషన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు నార్మల్ ప్రొఫెసర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు అడిగేవాళ్ళు నువ్వు ఈ కాలేజేనా అని ఐ కార్డ్ అడిగేవాళ్ళు నేను ఈ కాలేజే అంటే ఎందుకంటే క్లాస్లో ఎప్పుడు చూడలేదు చూడలా ఎవరో కొత్త వచ్చారు ఇవాళ రోజున ఇప్పుడు మాది స్కూల్ది ఒక గ్రూప్ ఉంది వాట్సాప్ గ్రూపులు మొదలు పెట్టారు కదా ఓకే అందరూ కనెక్ట్ అయ్యి ఓకే అందరూ అంటే వాళ్ళకి నేను యాక్టర్ అయ్యానంటే వాళ్ళు అసలు మన ఒక విఐపి ట్రీట్మెంట్ లో చూస్తున్నారు అనమాట మీరు అన్నారు కదా యాక్టర్లకి ఎక్కడ వెళ్ళినాగురని ఒక సినిమా ఆ నలుగురు ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రేమ్ పాత్ర గారు సో ఇది దాంట్లో ఒక పోలీస్ ట్రైనర్ గా హిందీలో ప్రహార్ అని ఒక సినిమా వచ్చింది నానా పాటే గారిది ఆ టైప్ రోల్లు సో నేను ఒక ఐదుగురు కుర్రాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఆఫీసర్ మన అప్పాలో షూటింగ్ చేస్తున్నాం సో దాని ముందు చాలా స్టంట్స్ ఉంటాయి అనమాట దాంట్లో ఆ రోప్లో అటు వెళ్ళటం కానీ ఎక్కడం కానీ కొన్ని రోజులు అక్కడ ట్రైనింగ్ కూడా వెళ్ళాము మేము సో నా ఫిట్నెస్ చూసి అక్కడ రియల్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళ మషిన్ ఏదో ఉంటుంది వెళ్ళి మనం నుంచుంటే మన బాడీ స్టాటిస్టిక్స్ మొత్తం వచ్చేస్తాయి దాంట్లో ఒక షీట్ వచ్చింది సో నా ఫిట్నెస్ లెవెల్ చూసి వాళ్ళు షాక్ అయ్యారు అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ టాప్ పోలీస్ ఆఫీసర్కి ఎట్లా ఉందో అంత ఉంది ఫిట్నెస్ లెవెల్ సో మనం అన్నీ ఆ రోపు వితౌట్ లెగ్ సపోర్ట్ ఎక్కేసేవాళ్ళం ఆ రోజు షూటింగ్ మార్నింగ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయని డైరెక్టర్ ప్లాన్ చేసుకున్నాడు ఒక చాలా సింపుల్ చెయ్యి అది ఉంది ఒక రాడ్ల మీద ఎక్కేసి పైనుంచి దూకాలి అది నేను ప్రాక్టీస్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఎప్పుడు చేయలే అది ఎందుకో నాకు దానికంటే రిస్కీ ఉన్నాయి చాలా సో షూటింగ్ మొదలు పెట్టాం టక్ 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 ఒకటి కొట్టుకుంటే వెళ్ళిపోతున్నాం అండ్ నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా చేయలేదు అంటే హెవీగా ఉంటుందేమో అన్ని చేయడానికి కష్టంగా ఉంటుందేమో సో టెన్ థర్టీ లెవెన్కి అన్ని ఆల్మో అన్నీ అయిపోయినాయి ఇంకా అయిపోయినాయి ఇంకా నెక్స్ట్ షాట్లో నేను కేవలం నుంచోని ఉండాలి టిఫిన్ చేసాము రెడీ అయ్యి వెళ్ళాము ఆ తర్వాత వీళ్ళు అందరూ ఎక్కేసి దాని పైనుంచి కింద దూకాలి అంటే కొంతమంది డైరెక్టర్లకి తెలియదు ఏంటంటే వీళ్ళు ఒక ఆవేశంతో వచ్చేసి ఈ సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ అని తీసుకోవట్లా కొత్త వాళ్ళు వాళ్ళకి ఆవేశంగా ఏదో చూపించాలని బట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ అది ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగిందర నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మనం కేర్ఫుల్గా ఉంటే సినిమాకి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది షూటింగ్ ఎందుకంటే నాకు ఇంజరీ అయిన తర్వాత త్రీ మంత్స్ నేను బెడ్ రెస్ట్ ఉన్నా దానివల్ల చాలా సినిమాలు కూడా యా సో అది ఇప్పుడు మనకి యాజ్ అన్ యాక్టర్ మనకి జోష్ ఏంటంటే అది కెమెరా ఇక్కడ పెట్టాడు నేను కింద నుంచో ఉన్న లో యాంగిల్లో షాటు ఆ పై నుంచి దూకుతున్నారు వాళ్ళు కింద బెడ్స్ లేవు సో కెమెరా రన్ అవుతుంది డైరెక్టర్ సార్ సార్ మీరు కూడా వెళ్ళండి మీరు కూడా వెళ్ళండి ఒక బండోడు దూకాలి పై నుంచి కిందకి సార్ సార్ మీరు కూడా వెళ్ళండి వెళ్ళండి అని చెప్పేసి కెమెరా రన్లో రన్నింగ్లో ఉంది సరే వెళ్ళాను ఇష్టం లేకపోయినా వెళ్ళిపోయి లీడ్ ఇస్తే సరిపోయిద్ది అనుకున్నాను అంటే నేను ముందుకు పడతాను అనే మైండ్ అట్లా అనిపిస్తా బ్యాలెన్స్ మొత్తం వెనక్కి పడ్డాను సో దానివల్ల ఓకే పడ్డాను అండ్ వన్ మినిట్ కంప్లీట్ బ్లాంక్ అయిపోయాను గొడుగు వచ్చింది పైన సన్ ఉంది అప్పుడు మధ్యాహ్నం అయింది బ్లాంక్ అందరు సైలెన్స్ లెగుస్తానా లేదా అన్న ఒక ఫీలింగ్ అందరికీ బట్ లెగిసా బట్ తేడా జరిగిందని అర్థమైపోయింది అక్కడ వెళ్ళి అలా దాంట్లో అండ్ ఇది ఎందుకని న్యూస్లో బయటికి రాలేదు అప్పుడంటే అది అప్పాలో షూటింగ్ మళ్ళీ వాళ్ళకి ప్రాబ్లం అయింది మళ్ళీ మన ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎవరన్నా వెళ్తే పర్మిషన్ లేవరు అప్పాకి అని చెప్పేసి అప్పుడు చెప్పలేదు అసలు ఓకే సో బట్ నేనే ఆ రోజు ఇంటికి కార్ డ్రైవింగ్ చేసుకోవడం వచ్చాను బట్ ఎక్స్రే తీసిన తర్వాత ఇంజరీ కొంచెం సివియర్గా అయింది సో ఇది అంటే చాలామంది అనుకుంటారు యాజ్ అన్ యాక్టర్ చాలా ఈజీ ఏంటి వీళ్ళు హీరోగా అంతా లైఫ్ అంతా ఎంజాయ్ చేసేస్తారు ఇట్స్ లైఫ్ రిస్క్ అంతా కూడా మీ మీరు నాకంటే సీనియర్ మీకు అన్నీ తెలిసే ఉంటాయి మనం ఎన్నోసార్లు ఇట్లా జరుగుతుంటాయి మనకి షూటింగ్లో ఎస్పెషలీ స్టంట్స్ ఫైట్స్లో బట్ మన నాకు నాకు ఫైట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం నాకు
మంచి డైరెక్టర్లతో అంటే నేను ముందే చెప్పేస్తాను ఎట్లాంటి అంటే సపోజింగ్ హార్స్ రైడింగ్ ఉందనుకోండి అది డైరెక్ట్ బ్యాక్ మీద పడింది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫైట్ సీక్వెన్సెస్ అన్నీ చేయగలం ఇప్పుడు బట్ రోప్స్లు అట్లాంటి రిస్క్ అవాయిడ్ చేయటం బెటర్ కదా ఓకే ఇంకోటి కూడా విన్నాను ఒక డాన్స్ మాస్టర్ నిన్ను అందరి ముందు వీడు దేనికి పనికిరాడు ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చారా వీడిని అని బాగా అవమానించారంటే ఎవరు పేరు వద్దులే కానండి అంటే ఫస్ట్ సినిమాలో జరిగింది ఓకే ఫస్ట్ సినిమాలో ఆమె అప్పటికే చాలా సీనియర్ మాస్టరు చెప్పాయి కదా ఫస్ట్ సినిమాకి నాకు ఫేసింగ్ ఏంటి ఏంటి ఏం తెలియదు కెమెరా లెఫ్ట్ రైట్ ఏంటి అసలు ఏం తెలియదు వన్ టూలు కూడా తెలియదు నాకు జస్ట్ నేర్చుకుంటున్నాను దుబాయ్లో షూటింగ్ నా పక్కన ఏంటంటే శివాజీను కమలు ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టర్లు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏంటంటే వీడికి ఏం రాదు వైఎస్ చౌదరి మమ్మల్ని హీరోయిన్ హీరోగా పెట్టుకోవచ్చు కదా అని ఒక ఫీలింగ్ వాళ్ళు చౌదరి క్లియర్గా చెప్పాడు ఈ సినిమాకి అతని హీరో అతను ఇక్కడ ఉంటే మీరు ఇక్కడ ఉండాలని వాళ్ళు ఇక్కడికి వెళ్ళేవాళ్ళు ముందుకు వచ్చేవారు అనేవాడా సో బైక్స్ నడపటం కానీ చెప్పే కదా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కార్లు అలవాటు బైక్ కూడా నేను ఫస్ట్ టైం దుబాయ్లో హోండా సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సిసి ఆ కలీజ్ టైమ్స్ బయట నా ఇంట్రొడక్షన్ షార్ట్ ఇచ్చారు సైకిల్ వచ్చి కాబట్టి వచ్చారని నొక్కాము జమ్మని వెళ్ళిపోయాం వెళ్ళిపోతే అని వచ్చిన ఈ కార్లు ఏంట్రా అంటే మనం ఇండియా లెక్కలో మన రోడ్ స్టైల్ వెళ్ళాం అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళిపోయాను నేను పోలీసు వాళ్ళు వచ్చారు సరే బాబు మాకు ఫస్ట్ టైం దుబాయ్ రావటం దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ ట్రిప్ అబ్రాడ్ ఫస్ట్ టైం అబ్రాడ్ వెళ్తాం దుబాయ్ షూటింగ్కి అండ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సో ఆ బైక్ నడపటం అదే అలా ఒక సమ్ ఎక్కడ మూమెంట్లో ఎక్కడో డెజర్ట్లో ఎక్కడో షూట్ చేస్తున్నాం దాంట్లో రెండో హీరో కూడా ఉంటాం అంటే ఒక రెండు సాంగ్లు మిక్స్ చేసి ఏదో చేస్తున్నాం వాడు ఆ ఇసుకలో పల్టీలు కొట్టి ఏదో చేశాడు హడావిడి డాన్స్ మాస్టరు తమిళ ఆమె మనకి తమిళ్ రాదు చౌదరి నల్ల హీరో ఈ నీ మెయిన్ హీరో వేస్ట్ ఏదో తమిళ్లో ఏదో అందామి సరే మనకి ఏమి ఏదో మన తిడుతుందని మాత్రం అర్థమైంది అంటే అప్పుడు దాకా మనం ఒక చెప్పాక కాలేజ్ లైఫ్ ఎప్పుడు ఇంట్లో గారాభంగా పెంచి ఇలా అందరి ముందు అంటే బట్ ఇవాళ రోజు నాకు అర్థమవుతుంది అది ఆమె తప్పు కాదు అది మనకు రాలేదు అది మన తప్పు నాకు తెలియదు అది అది నా మిస్టేక్ సో ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ది జాబ్ ఎన్ని సినిమా లక్ష్య సినిమా ఎక్కువ చేయలేదండి అది నేను లక్కీగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఎందుకంటే నేను ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మూవీస్ చేసి ఉంటాను చేసిన వాటిల్లో ఒక నాలుగు బ్లాక్ బస్టర్ మూవీస్ ఉన్నాయి ఏదేది సీతారాముల కళ్యాణం సూపర్ హిట్ తర్వాత అన్నయ్య మెగాస్టార్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ మూవీ దెన్ రామోజీరావు గారిది ఉషా కిరణ్ మూవీ ఆనందం వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ మూవీ దెన్ సూపర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ ఆర్బి చౌదరి గారిది శివరామ్ రాజు ఓకే అది కూడా వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ మూవీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ మూవీ ఓకే అంటే ఆ సినిమాల వల్ల జనాలకి నేను ఇంకా గుర్తున్నానని ఫీలింగ్ అంటే మంచి సినిమాలు నా వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్లో అండి నాకు ఎప్పుడెప్పుడైతే మంచి డైరెక్టర్లు దొరికారో నాకు డెఫినెట్లీ మంచి సక్సెస్ఫుల్ ఫిల్మ్స్ అయినాయి ఓకే అన్నయ్య చేసేటప్పుడు అన్నయ్యతో ఎలా ఉండేది ఎక్స్పీరియన్స్ మెగా స్టార్ చిరంజీవి గారితో నేను చిన్నప్పటి నుంచి తెలుగు సినిమాలు చూసిందంటే అన్నయ్యే నాగార్జున గారు ఆ అన్నయ్య ఫస్ట్లో నేను చూసింది ఆయన ఫ్యాన్ అయిపోయింది యమకెంకరుడు యమకెంకరుడు అని నాకు గుర్తుంది అంటే నేను ఆ టైంలో విజయవాడ సమ్మర్ హాలిడేస్కి వచ్చేవాడిని టెన్ రూపీసో ట్వంటీ రూపీసో ఇచ్చేవాళ్ళు సినిమాకిను ఆ చెరుకు రసం ఆ పునుగులు ఊర్వశి కాంప్లెక్స్ దగ్గర ఉండే సో ఆ లేనంటే నాకు ఒక నడుస్తూ అంటే నాకు ఇంట్లో ఉండేవాడిని కాదు వెళ్ళిపోయి ఆ సినిమా పోస్టర్లు చూడటం విజయవాడలో గోడల మీద బాగా పోస్టర్లు అతికిచ్చేవాళ్ళు ఆ లేని లేని మొత్తం అన్ని థియేటర్స్ ఉంటాయి సో ఎక్కడెక్కడైతే ఆ అన్ని సినిమా పోస్టర్ థియేటర్ శైలజ థియేటర్ రాధా థియేటరు రాధా ఊర్వశి మేనకా దెన్ తర్వాత జయరామ్ వచ్చింది రాజు యువరాజు వచ్చింది కళ్యాణ్ చక్రవర్తి ఉంది రామా టాకీస్ కూడా ఉంది రామా టాకీస్ ఉంది దుర్గా కళా మందిరం ఉంది దెన్ ఆ రోడ్లో అప్సరా టాకీస్ ఉంది అంటే చెప్పుకుంటే చాలా ఉన్నాయి విజయ్ టాకీస్ ఉంది అంటే అన్ని సినిమాలు ఎక్కువ సెకండ్ రిలీజ్ అప్పుడు విజయ్ టాకీస్లో ఉంది ఓకే అప్పుడు ఏసీ థియేటర్ కాదు అది అంటే ఇంట్లో వాళ్ళు మనకి బాల్కనీకి డబ్బులు ఇస్తే ఇరవై రూపాయలు ఇస్తే దాంట్లో మనం అనే రెండు సినిమాలు చూసేవాళ్ళం ఏది పది రూపాయల టికెట్ మిడిల్ క్లాస్లో అంటే ఒక సినిమా బదులు రెండు సినిమాలు చూసేయచ్చు కదా ఆయన అంటే అంత పిచ్చి సో అట్లా ఆయన సినిమాలు ఆల్మోస్ట్ అన్ని సినిమాలు చూశానండి నేను బాంబేలో కూడా హమర సౌత్ కా హీరో దేఖా క్యా క్యా డాన్స్ కరతా 
ఆచిక గుండారాజు రిలీజ్ అయింది అప్పుడు అంటే వీరాభిమాని ప్రతిబంధ కూడా రిలీజ్ అయింది అనుకుంటా ప్రతిబంధ కూడా రిలీజ్ హిందీలో అవును సో అలాంటిది ఒక అవార్డ్ ఫంక్షన్కి కాకతీయ హోటల్లో నేను వెళ్ళాను ఫస్ట్ సినిమా రిలీజ్ అయిపోయింది అప్పుడు అన్నయ్య లిఫ్ట్ దిగి వస్తున్నారు ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ కూడా చేయలే మమ్మల్ని అట్లా ఇద్దరిని చూసుకొని అంటే ఒక చిన్నప్పటి నుంచి నేను చూస్తున్నాను ఒక హీరో మెగాస్టార్ ఎదురు వాటి వెళ్ళి వాటేసేసుకున్నాను అండ్ ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలా అండ్ ఆ పరిచయంలో అప్పుడే అక్కడే ఆయన మనం త్వరలో సినిమా చేయబోతాం అని చెప్పారు అది అన్నయ్య సినిమా అన్నయ్య సినిమా అండ్ మీరు ఆ సినిమా చూస్తే కూడా అంటే రియల్ బ్రదర్స్ లాగా ఉంటుంది ఆ కెమిస్ట్రీ కానీ మా ముగ్గురు మధ్యన ఎందుకంటే ఇంకా షూటింగ్ వెళ్ళి పొద్దున్న నుంచి అంటే మనం అన్ని సినిమాలు ఆయన చూసి వెళ్ళి ఇంక సెట్లో ఆయన ఎప్పుడు చూద్దామా పొద్దున్నే వెళ్ళిపోయి సెట్ ఈ షూటింగ్ ఎప్పుడు పెడతారా ఆ పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు ఆయన అట్లా చూస్తూ ఉండేవాడు ఆయన దగ్గర నుంచి ఆయన కళ్ళు ఆ పవర్ మీకు తెలిసిందే అన్ని అండ్ ఆయన మమ్మల్ని అంత బాగా చూసుకునేవాడు ఆయన టిఫిన్ దగ్గర నుంచి భోజనం దగ్గర నుంచి అన్ని ముగ్గురం కలిసి అంటే యాక్టింగ్ అని ఎప్పుడు అనిపించలే ఆయనతో పాటు కలిసి రూమ్లో ముందు ఒకసారి మొత్తం ముగ్గురం కూర్చొని చూసుకునే వాళ్ళం బయటకు వచ్చి ఇమీడియట్లీ టేక్ ఓకే అయిపోయింది సో అంత ఆయన పక్కన ఆర్టిస్ట్ని అంత కంఫర్టబుల్గా హీ మేక్స్ దమ్ ఫీల్ ఆయన్ని రీచ్ అవ్వడం కష్టం కానీ వన్స్ ఆయన్ని రీచ్ అయ్యామంటే ఇంకా సో కూల్ అండ్ అలా ఆ సినిమాలో చాలా ఎక్స్పీరియన్స్లు ఉన్నాయి ఓకే ఆయన తర్వాత బాంబే రావటం మా ఇంటికి రావటం ఓకే నేను వేసుకునే బట్టలు అంటే కూడా ఇష్టం ఉంటే అప్పుడు నీ డ్రెస్సింగ్ అంటే ఇష్టం ఉంటుంది కదా అవును సో అట్లా సో అంటే బెస్ట్ మెమొరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే హీరోగా బిజీగా ఉండే వెంకట్ సడన్గా త్రీ ఇయర్స్ గ్యాప్లోనే ఆ సపోర్టింగ్ రోల్కి మారిపోవడానికి కారణం అంటే సపోర్టింగ్ రోల్ అంటే ఇప్పుడు అన్ని సినిమా ఉందనుకోండి ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు చేసిన మీరు ఎన్ని సినిమాలు చేసుకున్నా మా ఇద్దరికి ఆ సినిమాలో వచ్చినంత రోల్ ఏ సినిమాలో రాలేదు కదా అంటే ఇట్స్ మల్టీ స్టార్ శివరామ్ రాజు ఇస్ అ మల్టీ స్టార్ అది మనం తెలుగులో ఎక్కువ చేయం కాబట్టి మరి అది సపోర్టింగ్ రోల్ అని అంటారు బట్ హిందీలో అట్లా ముగ్గురు హీరోలు ముగ్గురు బ్రదర్స్ అది కామన్ అయ్యారు అక్కడ నేను అక్కడ పెరిగాను కాబట్టి నాకు ఎప్పుడు అట్లా నాకు ఇన్ఫాక్ట్ ఎంతమంది సీనియర్ యాక్టర్స్తో యాక్ట్ చేస్తే అంత మంచిది అనిపించేది ఓకే నేను మహేష్ బాబు గారితో కూడా చేశాను యువరాజ్లో మా విష్ణుతో చేశాను సలీంలో మోహన్ బాబు గారితో చేశాను సలీంలో సో ఐ ఫీల్ మల్టీ స్టార్ షుడ్ కమ్ అని నా ఒపీనియన్ అండి ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్ ఫర్ ద ఇండస్ట్రీ ఓకే అండ్ అంటే నా ఫస్ట్ సినిమా హిట్ అయిన తర్వాత నా నేను చాలామంది యంగ్ డైరెక్టర్స్కి బ్రేక్ ఇవ్వాలని ఆ టైంలో మన ఉన్న పెద్ద డైరెక్టర్లు వారు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఇంకా కెరియర్ని ఫ్యూచ్ చేసుకొని చాలామంది కొత్త డైరెక్టర్స్ వస్తున్నారు ఆ కొత్త డైరెక్టర్స్లో ఎవరంటే వివి వినాయక్ గారు విఎన్ ఆదిత్య గారు నా ఫస్ట్ సినిమా హిట్ అయిన తర్వాత నాకు స్టోరీలు చెప్పిన వాళ్ళల్లో వీళ్ళు ఉన్నారు అచ్చా నేను వాళ్ళకి డేట్స్ ఇవ్వటం జరిగింది కానీ ఆ టైంలో వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్స్ తెచ్చుకోలేకపోయారు కరెక్ట్గా ఓకే వీఎన్ ఆదిత్య గారితో అయితే నేను ఫోటో సెషన్ కూడా చేశాను సినిమాకి రామా చెల్కమ్మ అని టైటిల్ ఓకే సో బట్ సంహావ్ అప్పుడు ఆది నారాయణ అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు యంగ్ డైరెక్టర్ అంటే వీర్ శంకర్ గారితో అయితే ప్రేమ కోసం చేసాం బట్ ఆ టైం ఐ థింక్ సింగిల్ స్క్రీన్స్ నుంచి అప్పుడే మల్టీప్లెక్స్ షిఫ్ట్ అయింది అక్కడ ఇండస్ట్రీ మొత్తం మారిపోయింది ఓకే ద డైనమిక్స్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీ చేంజ్డ్ నాకంటే సీనియర్ హీరో మీరు మీకు అన్ని తెలిసే ఉంటాయి మనకి ఫస్ట్ డే రిలీజ్ అయ్యి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఓపెనింగ్స్ వచ్చి సాటర్డే సండే సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ కలెక్షన్స్ వస్తున్నాయి అంటే ఒక నాలుగు వారాల సినిమాని మనం ఫిక్స్ అయ్యేవాళ్ళం బట్ అదే మీకు మల్టీప్లెక్స్లు వచ్చిన తర్వాత ఎట్లా మారిపోయింది వారాలు పోయి రోజులకు వచ్చినాయి రోజుల నుంచి ఇప్పుడు గంటలకు వచ్చింది ఫ్రైడే సాటర్డే సండే సండే ఇప్పుడు మూడు రోజులు కూడా లేవు కదండి మీ షో రిలీజ్ అయిందా రెస్పాన్స్ ఎట్లా ఉంది ఉంచుతున్నారు లేకపోతే సో మేబీ ఆ దట్ పీరియడ్ వాజ్ అంటే సక్సెస్ కొడితే ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు అలా కొంతమంది హీరోలు సక్సెస్ అయ్యారు కొంతమంది ఫెయిలియర్ అయ్యారు ఒకటి రెండు సినిమాలు ఇంకా ఆడపోతే ఇంకా కష్టం కదండి మధ్యలో ప్రొడ్యూసర్ గా ఒక సినిమా చేశావు కదా దొంగ దాంట్లో అలీ గారు చాలా మంచి క్యారెక్టర్ చేశారు దొంగ క్యారెక్టర్ చెప్పాను కదా ఆ సినిమా కూడా ఎంత డిఫరెంట్ గా ఉంటది మన రాజు డైరెక్టర్ సినిమా టైట్లే కొంచెం కొత్తగా అని పెట్టాం కొంచెం కొత్తగా కొంచెం కొత్తగా సో మీరు చెప్పాలి మా ప్రొడక్షన్ లో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా ఉందని లేదు గుర్తుందా మీకు అవును అంటే నాకు సడన్ గా ఒక కాల్ వచ్చింది
రియల్ డైరెక్టర్ ఉన్నాడు ఆల్రెడీ ఒక కథ ఒకటి తయారు చేసుకున్నాం సో మీరు డేట్స్ కావాలంటే సరే ఓకే డన్ చేద్దాం అని చేయడం జరిగింది అవును బాగా చేసావు సంభవం మరి అది తెలుగు వర్జన్ మీరు చేశారు హిందీ వర్జన్ మీ రోల్ జానీ లివర్ గారు జానీ లివర్ గారు చేశారా అక్కడ షూట్ చేసావు ఆల్రెడీ చేసాం అచ్చా 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 కానీ అది హిందీ ఇంకా మనం రిలీజ్ చేయాల ఏమి అంటే అది ఇంకా ఏమంటారు మనకి ఇక్కడ తెలుగులో డేట్ అనౌన్స్ చేసాము మనకి అందరూ పరిచయం ఉన్నారు కాబట్టి మనం రిలీజ్ చేసాం అంటే నాకు యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్గా నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే సినిమా తీయటం చాలా ఈజీ యాక్టర్స్ అందరూ కోఆపరేట్ చేస్తారు యూనిట్ అందరూ కోఆపరేట్ చేస్తారు దాన్ని రిలీజ్ చేయటం మాత్రం తలకి అంటే తలకిందలు అవుతాం సో ఇక్కడే చాలా కష్టం మీద అప్పుడు రిలీజ్ చేసాం సో హిందీ ఇంకా అక్కడ పక్కన అట్లా పెట్టేసాం బట్ ఆ సినిమా కూడా అంటే కొత్త ఆలోచన ఆ ఫస్ట్ హాఫ్లో హీరో హీరో మా ఇద్దరి మధ్యన అసలు అంటే హీరో హీరోయిన్ టైప్ సినిమా కాదు అది బేసిక్లీ ఆల్ క్యారెక్టర్స్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ సో డైలాగులు ఉండవు ఫస్ట్ హాఫ్లో అంటే పుష్ప సినిమా తర్వాత ఇలాంటి సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్లో డైలాగులు ఉండవు ఆ తర్వాత మీరు ఎంట్రీ అవుతారు ఆ తర్వాత మొత్తం కామెడీ మన ముగ్గురు మధ్య అండ్ తర్వాత ఇన్స్పెక్టర్ బెనర్జీ గారు ఎంటర్ అవుతారు సో ఇట్లాంటి ఒక డిఫరెంట్ స్టోరీ అంటే ఎప్పుడు ఒక డిఫరెంట్గా చేయాలి మళ్ళీ కొత్త డైరెక్టర్కి బ్రేక్ ఇచ్చాం సో ఆ సినిమా కూడా రిలీజ్ అయినప్పుడు ప్రసాద్ మల్టీప్లెక్స్లో ఫస్ట్ డే తర్వాత లేదు కలెక్షన్ లేదు తీసేస్తాం అంటే నేను అప్పుడు మన వెంకట్ గారు ఇన్ఛార్జ్ పరిచయం ఉన్నారు ప్రసాద్ మల్టీప్లెక్స్ ఇట్లా కాదండి ఇది మంచి సినిమా అని చెప్పేసి స్క్రీన్ ఫైవ్కి షిఫ్ట్ చేయించాం అట్లా చేయటానికి మీరు డిపాజిట్ కట్టాలి అన్నారు డిపాజిట్ కట్టా కట్టి వారం రోజులు సినిమా ఆడి ఎక్స్ట్రా డబ్బులు నాకు రిటర్న్ ఇచ్చారు ఓ అంటే ఆ సినిమా అక్కడ ప్రసాద్ మల్టీప్లెక్స్లో స్క్రీన్ ఫైవ్ అంటే ఒక కాంపాక్ట్ సినిమా అది అవును అంటే అలాంటి సినిమా ఇవాళ రోజు తీస్తే ఓటీటీస్లో ఎక్కడికో వెళ్ళలేదని నా ఫీలింగ్ అంటే ఆడియన్స్ మారిపోయారు అది మా సినిమా కాదు అంటే ఇట్లాంటి సినిమాకి కొంతమంది ఆడియన్సే నచ్చుతుంది ఉంటాయి కదా కొన్ని సినిమాలు అది అలాంటి సినిమా అది అహెడ్ ఆఫ్ టైం తీసామని అని నా ఫీలింగ్ బట్ మీతో యాక్ట్ చేయడం అనేది ఇట్ వాజ్ అ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో పెళ్ళి అయిందా ఐఎమ్ సింగిల్ నా కిందకి ఏమైనా ఓల్డ్ మెమరీస్ ఉన్నాయా లేవు అట్లా ఏం లేదు అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఏదైతే అనుకుంటానో అది సాధించాను కొంచెం ఇక్కడే అంటే ఇక్కడ కూడా వచ్చి సక్సెస్ అయ్యాము బట్ ఆ సక్సెస్ అట్లా అందుకొని అట్లా స్లిప్ అయిపోయింది సో మళ్ళీ ఇప్పుడు దాన్ని ముందు దాన్ని పట్టుకుందాం తర్వాత వేరే దాన్ని పట్టుకుందాం బాంబే నుంచి నాకు ఒక కాల్ వచ్చింది అది ఈ పాయింట్ నేను అడగమన్నారు అవునా టెన్త్ క్లాస్ లో అప్పుడు క్లాస్మేట్ ఏంటి ఏమీ లేదు టెన్త్ క్లాస్ లో అవునా ఏమి లేదు సోమనాలి ఏదో పేరు ఏదో చెప్పింది అమ్మాయి ఏమి లేదు కష్టలు బాగున్నాయి అంతే కదా కామెడీ కదండి ఏ హీరో అయిన అంటే తెలుగు ఇండస్ట్రీలో నీకు బాగా ఇష్టం నేను వర్క్ చేసిన వాళ్ళు అందరూ ఐ థింక్ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అందరితో మంచి ఫ్రెండ్లీగానే ఉండేవాళ్ళం మిగతా వాళ్ళందరూ మన పనులు చేసుకొని వెళ్ళిపోయాలో సి మన సక్సెస్ఫుల్ స్క్రీన్ మీద ఎవరితో అయితే పేరింగ్ ఉంటుందో మనకి ఎప్పుడు అది డియర్గా ఉంటుంది బట్ ఫస్ట్ సినిమా చాందీతో చాలా మందికి మా పేరింగ్ బాగా ఇష్టం ఇప్పటికి చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు అమ్మాయి ఎక్కడా హీరోయిన్ ఎక్కడా అని చాందీ బట్ అమ్మాయికి నాకు అస్సలు పడేది కాదు అమ్మాయి ఎక్కడుంది తెలియదు అండి నాకు తెలియదు అంటే మాకు అస్సలు పడేది కాదు అమ్మాయికి నేను ఒక పెద్ద అందగత్త అని అందుకేనా అన్నయ్య సినిమాలో చాందీ అంటే వద్దన్నా తెలిసిందా మీకు ఇది తెలిసింది కాబట్టి అడుగుతున్నాను ఫస్ట్ సినిమా హిట్ మళ్ళీ సేమ్ కాంబినేషన్ రిపీట్ చేస్తున్నామని ఈ సినిమాలో చెప్పారు చెప్పారు వద్దన్నా నేను అన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నయ్య నాకు అమ్మాయి అంటే పడదు ఏంటి కారణం ఏంటి అంటే ఆ ఫస్ట్ సినిమా షూటింగ్ అప్పుడు అంటే చిన్నపిల్లలు తను అనుకోండి ఏదైనా అనుకోండి ఏదో అలా మదర్ అప్పుడు ఉండేది అంటే ఆ ఫస్ట్ సినిమా స్క్రీన్ టెస్ట్ అప్పుడు నేను నన్ను చౌదరి పక్కన పెట్టుకొని బాంబే వచ్చేవాడు హీరోయిన్లు చూస్తానికి ఈ అమ్మాయి బాగుందా అమ్మాయి అంటే బాంబేలో ఇద్దరు తిరిగి వాళ్ళం అప్పుడు ఇక్కడ ఇంత ఆర్గనైజ్డ్గా ఉండేది కాదు కదా మా ఫ్రెండ్స్ ఆఫీస్లో అట్లా స్క్రీన్ టెస్ట్ చేసేవాళ్ళం ఈ హీరోయిన్లు పిలిచి అప్పుడు ఈ అమ్మాయిని నేను వద్దన్నాను ఎదో అది బాగాలేదని ఆ అమ్మాయినే చౌదరి హీరోయిన్గా పెట్టుకున్నారు ఆ విషయం అమ్మాయికి తెలుసు ఓ తెలుసా వాళ్ళ అమ్మకి తెలుసు సో షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఈడేం హీరో కొన్ని కాలు అని వాళ్ళ అమ్మ అనేది సో మే సో ఎందుకు మళ్ళీ ఆ ఫ్రిక్షన్ అని చెప్పేసి నేను అన్నయ్యని రిక్వెస్ట్ చేసి అప్పుడు అటు ఆ అమ్మాయిని అటు షిఫ్ట్ చేశారు రవితేజ పక్కన 
చాలా జరిగింది అనమాట సాక్షి శివానంద్ అండ్ సిమ్రన్ అంటే సిమ్రన్ కాంబినేషన్ లేదు నాకు సాక్షితో కాంబినేషన్ ఉంది ఆ టైంలో నన్ను బాంబేలో యశ్ చోప్రా ప్రొడక్షన్ లో ఎవరు డైరెక్టర్ సినిమా చేస్తుంటే అండ్ షీ రిఫర్డ్ మీ నా ఫోటోగ్రాఫ్స్ పంపించి ఒకసారి వెళ్ళి కళ్ళు అని నన్ను రిఫర్ చేసింది అంటే షీ వాజ్ హెల్ప్ఫుల్ సో ఇప్పటికి కరెక్ట్ గా ట్వంటీ ఇయర్స్ అవుతుంది ఇద్దరు ట్విన్స్ బాయ్స్ చెప్పాను కదా వాళ్ళకి మీరంటే పిచ్చి అంటే మీ ఫ్యాన్స్ ఓకే మహా ఇష్టం అండ్ వాళ్ళు ఇంతకు ముందు వచ్చినప్పుడల్లా వెంకట మాయాంట్ మీట్ దట్ మ్యాన్ ఫండింగ్ అప్పుడు అలీ గారు అలీ గారు అని కరెక్ట్ చేసింది సరే ఈసారి ఎప్పుడన్నా షూటింగ్ లో ఉన్నప్పుడు కల్పిస్తాలే అని పేర్లు ఏంటి హర్ష హారతి కండి వాళ్ళు ఓకే వాళ్ళ పేర్లు బాగా ఏం చేస్తారు ఐటీ అక్కడ ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఐర్లాండ్ నేను లాస్ట్ అక్కడ నేను ఐర్లాండ్ ఇప్పుడు దాకా వెళ్ళాలి లండన్ లో షూటింగ్ చేసినప్పుడు ఒకసారి వాళ్ళు వచ్చారు అప్పటికి వీళ్ళిద్దరు పుట్ల టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఆర్ సంథింగ్ కలిసి చాలా ఎల్ అవుతుంది లేదు అంటే మొన్న ఈ కోవిడ్ అంటే ఎప్పుడు తగ్గిద్దా అని ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు సో గ్యాప్ చూసుకొని మొన్న ఒక సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ వచ్చి వెళ్ళిపోయారు సో ఎవరు ఒక వీడియో పెట్టారు చూద్దాం వీడియో ప్లీజ్ Your de- dedication, style, and discipline towards fitness is something I would really like to follow as I grow older. I'd like to see you more on screen. Best wishes to your upcoming projects. <laughs> Have a good day. Bye. <laughs> Harsha. Hi, thank you, Moe and Ali Gaon. I hope you're doing well. I also hope that you're enjoying your time together. Thank you, Moe. I admire you as an actor, but most of all, I admire you as my uncle. I have a lot of great memories of us together. Some of them are going outside at night time for long drives and also enjoying ice cream together. I am so proud to be your nephew. I look forward to seeing you in the months to come. Bye. <laughs> my sister. Namaste, Andy. Namaste, Namaste. Today, I am very happy and proud of you. I am very happy to see you in the show. I am very happy to see you in the show. I am very happy to see you in the show. I am very happy to see you in the show. I am very happy to see you in the show. I am very happy to see you in the show. వాళ్ళకి చాలా సంతోషం వాళ్ళు చాలా హ్యాపీ అవుతారు మీ సినిమాలు చూసి మా చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి కోరిక మిమ్మల్ని బ్రహ్మానంద గారిని ఒకసారి చూడాలి కలవాలనేది హోప్ఫుల్లీ సమ్ డే దట్ విల్ కమ్ ట్రూ అండ్ నేను మీ అలీతో సరదాగా షో మాత్రం చాలా రెగ్యులర్గా చూస్తాను నాకు వీకెండ్స్ చాలా రిలాక్సేషన్ కోసం నేను చూస్తాను చాలా బాగుంటుంది జుబేదా గారు యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా ఫాలో అవుతాను మీ ఇద్దరు చాలా హంబుల్ అండ్ వెరీ డౌన్ టు అవర్ పర్సనాలిటీస్ and beautiful human beings i must say um please convey my regards to zubeda garu as well thank you very much bye me fans and da telidu zubeda garu ki itla youtube channel undandi e entante channel zubeda ali okay all the best venkat thank you and so future lo malli second innings yeah modala petti ఇప్పుడు మళ్ళీ వెబ్ సిరీస్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ లో రెండు చేశాను బేకర్ అండ్ బ్యూటీ అండ్ రిలీజ్ అయింది అండ్ లూజర్ టూ అండ్ రిలీజ్ అయింది రెండు బాగా నడుస్తుంది రెండు సినిమాలు ఇప్పుడు ఒక దాంట్లో సైకో కిల్లర్ గా ఒక సినిమా ఉంది అది పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ లో ఉంది ఇంకోటి చాయ్ బిస్కెట్ ప్రొడక్షన్ లో ఒక సినిమా ఉంది అండ్ ఇంకో సినిమా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వీక్ స్టార్ట్ అవుతుంది పెద్ద బ్యానర్ లో దాంట్లో మళ్ళీ ఒక మంచి రోల్ అంటే నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడు బిజీగా ఉన్నాను అప్పుడు టైం బాగోపోయినా అప్పుడు టైం బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది ఇండస్ట్రీ నమ్ముకున్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా చెడిపోలేదు అవునండి బాగుపడ్డారు చేయబోయే మూవీస్ అవ్వచ్చు ప్రాజెక్ట్ అవ్వచ్చు అన్ని సూపర్ హిట్ అయ్యి మళ్ళీ అద్భుతంగా పేరు తెచ్చుకొని త్వరలో మా అందరికి పప్పన్నం పెడతామని బిర్యానీ బిర్యానీ ఖాయంగే పప్పన్నం పక్కన బిర్యానీ ఆల్ ద బెస్ట్ వెంకట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలీ గారు థ్యాంక్ యూ ప్రీ ఎఫర్ట్స్ నుంచి మాది ఒక చిన్న గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇట్ల పచ్చల్లోనే అద్భుతంగా తిని బాడీ బాపించు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆడియన్స్ మళ్ళీ వచ్చేవారం ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం టిల్ దాన్ గుడ్ నైట్ శుభరాత